hay como cierta tentación de parte de la sociedad y también de parte de los comunicadores, los periodistas, de criminalizar los casos de chicos de 15 años. Este, 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 esta cosa que nos ocurrió, y que por digo nos ocurrió porque nos ocurrió a todos, eh, fue muy tentador en ese sentido, ¿no? Y dejó un poco de todo, de que bueno, este, bajar la imputabilidad, enseguida se habla de eso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que se viene hablando hace ya un tiempo, desde que asumió, bueno, el señor presidente Milei y por un proyecto presentado por el doctor Cunio Libarona de bajar la edad sí, bajar la eh, a 14 años de imputabilidad. De imputabilidad. Eh, yo entiendo que no es la solución la baja de la edad, porque ¿qué sucede? Que en vez de mandar a que delinca un chico, llegado el caso, la bajamos a 14, hoy a partir de recién de los 16 mm. hasta los 18 se les aplica el, el régimen penal juvenil. Mm -hmm. Es decir que en este caso concreto, este menor de... 15 años es claro. totalmente inimputable para el derecho penal argentino. Él, su condición frente a la ley hoy es de imputabilidad Ante la ley, total. Más allá de la patología de lo que se discuta eh, de su salud mental, es inimputable. Sí. No puede ser llevado ante los tribunales ni mm. se le puede aplicar una sentencia condenatoria. Mm. En cuanto a la inimputabilidad y la baja, yo entiendo que debería abordarse el tema y tratarse institucionalmente y buscar medidas alternativas, porque entiendo que. La solución, a mi criterio, no está en bajar, porque ya vivimos en una situación, en una sociedad violenta. Esto se aplicó en España, doy todo hecho, terminé una maestría en Europa, en la cual estudiamos todo el tema de la baja. Y ¿Se en bajó Europa la, se, se, bajó sí, la se, aplicó, se bajó a 14 en España y no hubo resultados. La tasa delictiva no se redució. ¿Qué resultados pasó? serían que, que, que no haya delitos delictivo. de esa franja de la población. La franja etaria eh, sigue siendo... Estamos hablando de menores de edad. Y otro, otra cuestión que hay que tener en cuenta que Argentina está adherida a la Convención de Derechos del Niño y eso requeriría un trabajo muy arduo, porque es una convención que tiene rango y jerarquía constitucional. Habría no se puede bajar tan fácilmente. Sí. O sea que la edad, no es, si es por la edad, no es una solución. ¿Y qué hacemos con la, con la familia por ahí o los amigos que, digamos, como... Consuelo, la verdad que uno tiene una, una visión a veces punitivista o, o de revancha o de venganza, que no es la ley penal, no es el estilo, el, el espíritu de la ley penal, pero sí es que es cierto que hay una familia de la, de, de, de la víctima. Sí, por supuesto, que va a querer justicia. Y que quiere justicia, sí. y cuando uno le dice, bueno, querés justicia, pero en este caso la justicia, ¿cuál es? Y nada, que, nada. Eh, es difícil de presentar también, y es difícil de digerir para parte de la, de la familia, ¿no? Sí, realmente creo que decirle a la familia hoy eh, al chico realmente es que es una realidad. No le corresponde condena alguna y es complejo. Esa es una realidad también que sucede en muchos delitos. Mm. Eh, la realidad es que este es un delito, el peor delito del Código Penal Argentino, el homicidio, el homicidio. agravado. Claro. Entonces creo que se perdió una vida, pero también hubieron llamados de atención. Sí. Llamados de atención que por qué fueron omitidos. Hubo un sí, colegio que se que involucró, a la, a la que, que, claro, que, que denunció y decir, bueno, ¿por qué no se lo abordó al chico? ¿Por sí. qué no se abordó a la familia? Quizás habiendo habiéndose tomado las medidas, ya está. Eh, o sea, la, lamentablemente esta señora perdió su vida de una manera horrible, sí. es una tragedia, eh, pero creo que se podrían haber tomado medidas que evitaran Siempre yo digo, cuando el hecho está, está, no se puede volver atrás. Sí. Pero sí como empezar a tomar conciencia como sociedad y advertir, como bien lo dice la doctora, eh, también la, la licenciada, en cuanto a los distintos indicadores que los chicos hoy, y sobre todo con las tecnologías, los chicos están expuestos hoy a un, un nivel de violencia en sí. redes sociales, que es terrible. Entonces, hoy en día vemos un chico de 8 años que tiene celular. Entonces, está, hoy eso aumenta sí. la violencia. De hecho, su... En, presuntamente el chico consumía juegos eh, y todo eso aumenta la violencia. Entonces decir, bueno, ¿cómo abordamos este yo, tema? Yo le pido un